সুপ্রিয় দর্শক আমি ওমর ফারুক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় ফিরিয়ে দাও অরণ্য আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর আইনু নিষাদ পরিবেশ ও জল বিশেষজ্ঞ উপস্থিত আছেন বন সংরক্ষক কেন্দ্রীয় ঢাকা জহিরউদ্দিন জহিরউদ্দিন আহমেদ এবং উপস্থিত আছেন পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন পবার সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুস সোহান দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া আপনারা ফেসবুক অথবা এসএমএস এর মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তো আমরা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আজকের যে শিরোনামগুলো আছে সেগুলো দেখে আসি স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতায় এলে কখনোই দেশের উন্নতি হয় না বাড়ে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাগুরার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বললেন নির্বাচন দু সালে ভোট চাইলেন নৌকায় প্রধানমন্ত্রীর এবারের ভারতে সফর সফরেও হচ্ছে না তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি স্পষ্ট করলেন পানি সম্পদ মন্ত্রী কূটনৈতিক ব্যর্থতা নেই বলেও মন্তব্য সাবেক ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীকে হত্যার চেষ্টার দায়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত মুক্তি হান্নানের রিভিউ খারিজের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ পাঠানো হয়েছে কারাগারে জঙ্গি সন্দেহে বইয়ের থেকে পাশ করা দুই প্রকৌশলী সহ পাঁচজন আটক সরকার স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা ছিল ব্রিফিং এ র্যাম সীতাকুণ্ডে গ্রেপ্তার জঙ্গিদের পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দেশে প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক বনভূমিও নেই দখলের মহোৎসবে কমছে দিন দিন মানতে নারাজ বন বিভাগ আপনাদের তিনজনকেই আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের যে আজকের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে আমি প্রথমেই বন বিভাগ পক্ষ থেকে আপনি এসেছেন জহির উদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে আমি প্রথমে যেটি জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে অনেক দিন ধরেই আসলে আমরা সুস্পষ্ট তথ্য বা একটা বিতর্কের ভেতরেই থেকে গেছে যে বাংলাদেশে আসলে প্রকৃত বনভূমির পরিমাণ কত সেই বিষয়টা যদি আপনি প্রথমেই আমাদেরকে একটু স্পষ্ট করেন আমরা সরকারি হিসাব অনুযায়ী আমাদের বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ টু মিলিয়ন হেক্টর যা বাংলাদেশে প্রায় সতেরো দশমিক ছয় দুই পার্সেন্ট এবং বন বিভাগ কর্তৃক যে পরিমাণ বনভূমি দেখাশোনার দায়িত্বে আছে সেটা হলো আপনার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন হেক্টর এবং এটা আপনার দশ দশমিক আট চার হেক্টর আমাদের গ্রামীণ যে বন আছে সেই বনের পরিমাণ পয়েন্ট টু সেভেন মিলিয়ন হেক্টর এছাড়া আমাদের আরেকটা ক্যাটাগরির বন আছে যেটা আমরা বলি যেটা আপনার হিলট্রাক্সের যে বনভূমিটা অশ্রীণীভুক্ত বনাঞ্চল সেটার পরিমাণ পয়েন্ট মিলিয়ন হেক্টরের মতো জি আপনাকে ধন্যবাদ আমি এখন পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের নির্বাহী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল সোহান আপনার কাছে জানতে চাইব যে মানে সরকারি যেই তথ্যটা দেয়া হচ্ছে সেটা আপনার পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই আপনার তথ্য সংগ্রহ করেন সেটা আসলে বেসরকারি হিসাব কি তার সাথে মেলে কিনা না আমার মনে হয় যেভাবে বন বিভাগ যেটা বলেন সরকারিভাবে যে আসলে বনভূমি আর বনাঞ্চল তো এক জিনিস না ভূমি তো ভূমি যদি এটা আমার কোনো আমি চাষ আবাদ না করি গাছপালা না থাকি সেটা তো একটা ব্যারেন ল্যান্ড তাই না যদি সেই ভূমি ধরে বলি তাহলে তো এটা আমরা বাস্তবে কিন্তু সেটা না আমি যদি দুই একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই যেমন আমার ঢাকার আশেপাশে হচ্ছে শালবন শালবনের পঁচাশি শতাংশ বিলীন হয়ে গেছে তাহলে এই যে একটা চিত্র যে পঁচাশি শতাংশ শালবন আমার নাই তারপর আমরা যদি সুন্দরবন সুন্দরবনও সংকুচিত হচ্ছে বা আমি যদি বলি অন্যান্য জায়গায় যে আমার মানে হিলট্র্যাক্সে পার্বত্য অঞ্চলে সেখানেও দখল হচ্ছে এবং যেই জায়গায় সবচেয়ে একদিকে হলো ভূমি মানে বনের ভূমিও আপনার কমে যাচ্ছে দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে কোথায় বনভূমির মানে কাঠগুলি গাছগুলি কাজে লাগানো হয় একদিক হচ্ছে আমার যত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আমরা বন কাটতে হয় তারপরে দেখা যাচ্ছে যার শালবনের কথা যদি বলি এই এলাকায় যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি এইসব বন কেটে কিন্তু সেখানে স্থাপিত হয়েছে হিলট্র্যাক্সে দেখা যাচ্ছে যে আপনার যে একদিকে দখল আর একদিকে হচ্ছে যে আমাদের যে ব্রিক ফিল্ড আছে সারা দেশে সেই ব্রিক ফিল্ডেও কিন্তু আমাদের একটা হিসাব মতে পঁচিশ লাখ টন আপনার ব্রিক ফিল্ডে ইট পড়া কাঠ পড়ানো হয় 
তারপর আরেকটা জায়গা যেটা সেটা হচ্ছে যেমন তামাক চাষে তামাক চাষের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই যে যে বনভূমি আছে তামাকের পাতাকে শুকানোর জন্য সেখানে তিরিশ শতাংশ মানে বন আপনার ব্যবহার করা উনি একটা কথা বলছেন যে আসলে গ্রামীণ বন আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বনের মধ্যে কিন্তু তফাৎ আছে তো ওই জায়গাটা যদি আমি গ্রামীণ বনকে যদি ধরে বলি তাও গ্রামীণ বন বলতে আসলে আমি বন দেখি না আগে বনে কি হতো জোব জঙ্গল ছিল সেখানে অনেক প্রাণী ছিল এখন কিন্তু সেটা নাই এখন হচ্ছে সব কমার্শিয়ালি বন সৃষ্টি করা হয়েছে তো সেটা কিন্তু আসলে আমি ওইভাবে এটাকে বনাঞ্চল বলতে পারি না সুযোগ নাই আমাদের কিন্তু আমাদের যে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে বাস্তবে আমাদের বনাঞ্চল প্রতিনিয়ত মানে ভূমির দিক থেকেও কমছে গাছের দিক থেকেও কমছে এটা আমার মনে হয় আমরা যদি এর একটা সুফল যেমন আমরা আমাদের দেশে যে শতাংশের হিসাবে বললে আপনাদের আমার হিসাবে যে এটা দুই অঙ্কে কম দুই অঙ্ক ধরে দশ তার চেয়ে কম হবে ওনারা বলছেন যে এটা দুই অঙ্কেরও কম হবে এই জন্য কম হবে যে আমাদের দেশে যে আমরা যে গ্রামীণ যে আমাদের যে একটা বনায়নের যে একটা আপনার যে কি বলে আন্দোলন আমরা গড়ে তুলছি এটা কিন্তু আমরা প্রচুর গাছ লাগাচ্ছি কিন্তু কিন্তু সুফল আমরা পাচ্ছি না কেন সুফল পাচ্ছি না একদিকে হচ্ছে যে বললাম ব্রিকফিল্ডের জন্য কাঠ পড়ানো হচ্ছে আমার কি বলে তামাক শুকানোর জন্য কাঠ পড়ানো হচ্ছে এবং জ্বালানির যে অভাব জ্বালানির যে প্রয়োজন গ্রামে মানুষের রান্না রান্না বান্নার জন্য জনসংখ্যা বাড়ছে সেখানে তাদের চাহিদা বাড়ছে সেখানে কিন্তু প্রচুর গাছ কাটা হচ্ছে তো যে পরিমাণে আমরা হয়তো লাগাচ্ছি কিন্তু সেই পরিমাণের চেয়ে বেশি কাটা হওয়ার ফলে আমরা কিন্তু এই সুফলটা সেভাবে পাচ্ছি না জি আইন স্যার আপনি কি বলবেন মানে এই এই প্রসঙ্গে মানে সরকারি এবং বেসরকারি যেই পরিসংখ্যানের যেই আপনার ভারাকটা দেখা যাচ্ছে এবং মারপেস্টটা দেখা যাচ্ছে খুব মজা লাগলো দুজনের কথা শুনে দুজনেই কারেক্ট দুজনেই ভুল ওকে আমরা একেবারে তাত্ত্বিক ফর্মুলাতে একদম স্ট্রেট এসে চলে যাই বাংলাদেশে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনে যে জমি আছে এটা চিহ্নিত কনজারভেটিভ ফরেস্ট যে কথা বলেছিলেন যে সতেরো ভাগ সাড়ে সতেরো ভাগ জমি এটা সংবিধান দ্বারা একেবারে চিহ্নিত করা আছে যে এটা ব্যবস্থাপনায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থাকবে এখন এই জমিটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে থাকলেও বুঝতে হবে যে এই জমিটা নির্ধারিত হয়েছিল আঠারোশো পঞ্চাশ কি উনিশশো সনে মানুষ বেড়েছে মানুষের চাপ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের উপরে আছে ওনারা যতই চেষ্টা করুন এই ফরেস্ট দখল হয়ে যাওয়াটা ঠেকানোটা বড় কষ্টকর তারপরে বললাম পজিটিভলি যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি অভিবাদন জানাচ্ছি যে সুন্দরবনের অখণ্ডতা তারা রক্ষা করেছেন এই যে আঠারোশো সত্তর আশির দিকে যে সুন্দরবন ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল রিজার্ভ ফরেস্ট ব্রিটিশ শাসন আমলে তার চল্লিশ ভাগ পড়েছে ভারতে ষাট ভাগ পড়েছে বাংলাদেশে ভারতের চল্লিশ ভাগের কিছু অংশ ব্রিটিশ শাসন আমলেই কিন্তু চলে গেছে কলকাতা শহরটা কিন্তু ওই সুন্দরবন চিহ্নিত এলাকার মধ্যে অবস্থিত তাহলে এখন ধরে নিতে পারি এক তৃতীয়াংশ চলে গেছে নগরায়নে যেখানে রেল লাইন হয়েছে ক্যানিংয়ে ট্রেন আছে লঞ্চ চলে মানুষের বসতি আছে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে তিনজন পার্লামেন্টের সদস্য সেখান থেকে নির্বাচিত হন ভারত সাইডে আর এক তৃতীয়াংশ যেটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ঠেকাতে গিয়েও ঠেকাতে পারিনি ভারতের কথা বলছি যেখানে মানুষের বসতি হয়েছে কিন্তু সুন্দরবনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে আর বাকি এক তৃতীয়াংশ কিংবা চল্লিশ ভাগ একশো ভাগের চল্লিশ ভাগ তারা ধরে রেখেছে ফরেস্ট হিসাবে কিন্তু বাংলাদেশ উনিশশো সালে যে এলাকাটাকে সুন্দরবন হিসাবে পেয়েছিল তার অল্প কিছু অংশ হয়তো একটা দুটো গ্রাম এখানে ওখানে হলেও হতে পারে যেটা এখনো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে আছে এবং অখণ্ড সুন্দরবন হিসাবে আছে সুন্দরবনের বনের গাছের গুণগত মানের পরিবর্তন হতে পারে কারণ এটার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট দায়ী না এটা লবণাক্ততা বাড়ছে মিঠা পানির প্রবাহ উজান থেকে কমেছে ফারাক্কার কারণে খুব সোজা কথা ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে সি লেভেল রাইজ হচ্ছে তো সেখানে সুন্দরী গাছ হবে না ওনারাই তো আমাকে শিখিয়েছেন যে এটার পরিবর্তে গোড়ানের আধিক্য বাড়বে তাহলে এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পরে যে সুন্দরবনের যে গুণগত মান আছে সেটা যদি না থাকে এটা তো করার কিছু নেই যদি না আমরা মিঠা পানি সরবরাহ করতে পারি গ্যাঞ্জেস ব্যারাজের মাধ্যমে হ্যাভিং সেইড দ্যাট ওনাদের যে সাড়ে সতেরো ভাগ দেশের যে এলাকাটা বনভূমি উনি যে মুখে যে হিসাব দিলেন উনি কিন্তু আবার বলেছেন দশ ভাগের মতো যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওনাদের গাছ আছে যেটা সোহান সাহেব ডিসপিউট করছেন যে এই পরিমাণ এলাকাতে গাছ নেই তাহলে বন কাকে বলে বনভূমি একটা যেটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনে আর বন হচ্ছে যেখানে বড় গাছ মাঝারি গাছ ছোট গাছ ঝোপ ঝাড় পোকামাকড় 
এমন কি ওই বনের ভিতরে বসত করে যে সমস্ত মানুষ তারাও কিন্তু বনের অংশী অংশীদার এবং যেমন বনের ফ্লোরটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে উপর থেকে পাতা পড়ে যে অর্গানিক লেয়ারটা তৈরি করে সেখানে যে মাইক্রোব সেখানে যে পোকা মাকড় থাকে গাছপালা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমি আজকে নজর বলবো যে বাংলাদেশে আমরা যারা কাজ করি সকলে মিলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যারা আন্দোলন করেন কিংবা আমার মতো মাস্টার সাহেবরা আমরা দেশে একটা ধারণা সৃষ্টি করতে পেরেছি যে বনায়নটা ভালো জিনিস আপনি যদি গ্রামের বাজারে যান সেখানে এখানে তরকারি পাওয়া যায় এখানে মাছ পাওয়া যায় এখানে গাছের চারা পাওয়া যায় আমি আজকে বলতে চেষ্টা করব আপনাদের মাধ্যমে যে কোন গাছটা লাগাবো এইটার ক্ষেত্রে পরবর্তী আন্দোলনটা শুরু হয়েছে যেটা আমাদের করতে করা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ পেলে তার বক্তৃতা যেটা বলেন ফলজ তাই না ওষুধি গাছ অর্থাৎ সৌন্দর্য বৃদ্ধির গাছ আমরা করব কিন্তু ওই এলাকাতে ইকোসিস্টেমের জন্য যে গাছটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেই গাছটা লাগাবেন সেখানে আবার আমি সোমান সাহেবের সাথে একমত যে আমরা গাছটা লাগাবো গাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তো বটেই কিন্তু একই সাথে প্রকৃতিকে সংরক্ষণের জন্য ইকোসিস্টেমটাকে সংরক্ষণের জন্য আমাদের এই এলাকার জন্য সুটেবল যে ট্রি আছে সেটাকে সংরক্ষণ তবে মোটামুটি ফরেস্টের অধীনস্থ সুন্দরবনের বাইরে যেমন শালবন উত্তরবঙ্গে বিরাট বিরাট শালবন ছিল ফুলবাড়িতে বিরাট শালবন ছিল নাই এখন এগুলো আমরা হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু অন্যদিকে রোড সাইড প্ল্যান্টেশন রাস্তার দুই ধারে গাছ বসত বাড়ির চারপাশে গাছ বেড়েছে কিন্তু বসত বাড়ির পিছনে যে ঝোপঝাড় ছিল সেখানে যে তেলাকুচার ফল হতো সেখানে যে বিভিন্ন জাতের পাখি বাসা বানাতে পারতো খেত সেগুলো নাই ওটা তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ না আমার বাড়ির পিছনে যে বিরাট ঝোপঝাড় ছিল এটা তো কেটে আমি পরিষ্কার করেছি তরকারির বাগান করার জন্য অর্থাৎ জনসংখ্যার চাপে কাজী আমি মনে করি যে কারো দিকে কাউকে পয়েন্ট আউট না করে দোষারোপ না করে আমরা বরং চিন্তা করা শুরু করি যে কি করে আমাদের বৃক্ষের আচ্ছাদনের পরিমাণটা বাড়াতে পারি প্রকৃতিটাকে প্রকৃতির জায়গায় ফেরত আনতে পারি ইকোসিস্টেমটাকে যাতে ম্যানেজ করতে পারি কিন্তু স্যার এই যে প্রতি বছরই যে আপনার বনভূমির পরিমাণ যে কমছে আপনি বললেন যে বন বিভাগ তাদের দায়িত্ব পালন করছে এই যে কমার ক্ষেত্রে কি বন বিভাগের কোনো দায়িত্ব আমি দেখতে পাচ্ছি তো আছে যেমন ধরুন প্রধান সংরক্ষ সরি বন সংরক্ষণ হিসেব যে কথাটা বলেছেন যে চিটাগং হিল ট্র্যাক্সে যে গহীন বন ছিল তার যেটুকু রিজার্ভ ফরেস্ট মানে ওনাদের দখলে সেটুকু ওনারা বজায় রেখেছেন কিন্তু যে বন এলাকাটা ছিল পাহাড়িদের নিয়ন্ত্রণে সেটার মালিক তো কেউ না তারা ঝুম চাষ করত এক জায়গায় গিয়ে বনটাকে কেটে পুড়িয়ে চাষাবাদ করত দুই বছর তিন বছর থাকত তারপরে আরেক জায়গায় যেত প্রথম জায়গায় ফিরে আসতো তিরিশ বছর পরে অর্থাৎ প্রকৃতি রিভাইভ করতে পারত এখন তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা জুম চাষ করে কারণ জমি নেই জমির মালিকানাধীন বেড়ে গেছে প্রচুর লোক বেড়েছে কাজী এই ব্যবস্থাপনাটা মানে মানে খুব সোজা উত্তর নেই বরং আমি সুযোগ পেলে একটা কথা বলবো বাংলাদেশ সরকারের কাছে করজোরে নিবেদন করব যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক বদলানো প্রয়োজন জয় হিসাবে ডেজিগনেশন কি বন সংরক্ষক ওনার বসের ডেজিগনেশন হচ্ছে প্রধান বন সংরক্ষক অর্থাৎ বন যে প্রকৃতির অংশ এইটা সংরক্ষণ করা ওনার কাজ কিন্তু এখন থেকে দশ বছর বারো বছর পনেরো বছর আগে সরকারগুলো ওনাদের কাছ থেকে রাজস্ব ডিমান্ড করতেন কত টাকার গাছ কেটে কত টাকা তুমি স্টেট ব্যাংকের কোষাগারে জমা দেবে আমি আমি কিংবা আমার মতো যারা হইচই করি আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের রাজস্ব আহরণের প্রচেষ্টাটা মিনিমাইজ করা উচিত আমার পিছনে একটু আগে গোলপাতা বন দেখালো আমি কিছুদিন আগে সুন্দরবনে গিয়েছিলাম আমি একেবারে দক্ষিণ অংশে দেখলাম যে গত তিন বছরে কোনো গোলপাতা কাটা হয়নি আমার তো মনে হলো যে গোলপাতাটা কাটলে বরং বোধ হয় গোলপাতা বনের অবস্থাটা ভালো হতো হার্ভেস্টিং না হওয়ার কারণ একটা দেখতে খুব সুন্দর মরা পাতা সোনালি রঙের প্রায় একটু মরা পাতা বাদামি রঙের তার সাথে সবুজ পাতা কচি পাতা চমৎকার একটা রঙের সৃষ্টি হয়েছে ওখানে চট্টগ্রাম থেকে ফোন আছে নিয়ে আসি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে ফোন করুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি মোহাম্মদ রমজান আলী পার্বত্য খাগড়াছড়ি পাঞ্চের উপজেলা থেকে বলছিলাম জি বলুন যে আমার প্রশ্ন সম্মানিত বন সংরক্ষক জহির স্যারকে আমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আমার প্রথম প্রশ্ন হল যে আপনারা যারা বন বিভাগের কর্মকর্তারা আছেন আমি পার্বত্য খাগড়াছড়ি এবং পার্বত্য এলাকার লোকের সঙ্গে আমার জানা মতে এখান থেকে জুত পারমিট ইস্যু করা হয় যেটা ব্যক্তি মালিকানাধীন 
এই পারমিট ইস্যু করার সময় এখানে ওয়ার্কিং ফ্লেম নামে একটা ফর্ম আছে আমি যেটুকু জানি আপনি অত স্যার আপনি একটু বেশি জানবেন তো এখানে লেখা আছে যে একটি গাছ কাটার পরে পাঁচটি গাছ লাগাতে হবে এখানে যে পারমিটের মাধ্যমে যে গাছগুলো সমতল জেলা যাচ্ছে তো পাঁচটি গাছ লাগালে তো ওখানে অনেক বনায়ন হওয়ার কথা কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সেরকম কোনো খাগড়াছড়ি বিশেষ করে সেরকম কোনো বনায়ন হচ্ছে না দ্বিতীয় প্রশ্ন এই খাগড়া চরি হতে বিভিন্ন স্তরে যে সমস্ত উপজেলা রাস্তা আছে রাস্তার মধ্যে প্রচুর কীটবাতা আছে এখানে প্রকাশ্যে জ্বালানি পুরানো হচ্ছে তো আপনার অধীনস্থ যিনারা বন বিভাগের কর্মকর্তা মহোদয়রা আছেন এবং রেঞ্জ অফিসাররা আছেন এবং টিওনু এবং অন্যান্য ডিসি মহোদয়রা আছেন ওনারা কেন এগুলো দেখেন না আমি বিনয়ের সহিত আপনাকে জানতে চাচ্ছি দয়া করে বলবেন কি জি আপনাকে ধন্যবাদের সাথে আমি আরো একটা বিষয় যেটা যোগ করি সেটা হচ্ছে যে মানে শর্ত সাপেক্ষে কিন্তু আপনারা অনেক কল কারখানাকেও কিন্তু অনুমতি দিয়েছেন যে বনের আশেপাশে সেগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেমনি ভাবে যে একটা গাছ কাটলে পাঁচটা গাছ লাগাতে হবে সেটা যেমনি ভাবে আমার মনে হয় যে সমস্যাটা হচ্ছে যে তদারকির অভাব সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার আপনার কি মনে হয় যে আসলে এই আইনের যে সুযোগটা নিয়ে আসলে সেই তদারকির জায়গাটা আমরা ঠিকমতো রাখতে পারছি না হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে রমজান আলী সাহেবকেও ধন্যবাদ বিশেষত আসলে আপনি দেখেন আমাদের টোটাল ফরেস্টটা বাংলাদেশ ফরেস্ট বলেন বা অন্য দেশের বলেন যে দেশের ফরেস্ট বলেন দিস ইজ দ্য ওপেন রিসোর্স এই বন আমরা যদি বলি যে বন শুধু বন বিভাগ রক্ষা করবে এই চিন্তা ভাবটা এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমাদের একটু পরিবর্তন করা দরকার বন বিভাগের সাথে বনের স্থানীয় যে জনসাধারণ আছে পার্শ্ববর্তী যে জনসাধারণ আছে তারাও কিন্তু এই বনের যাতে সঠিকভাবে থাকে বনকে যাতে রক্ষা করা যায় বনকে যেন সৃজন করা যায় সেই সেভাবে দেখতে হবে রমজান আলী সাহেব যে কথা বললেন যে পারমিটে লেখা আছে একটা গাছ কাটলে পাঁচটা গাছ লাগাতে হবে আমি শুধু একটা অনুরোধ করব যিনি তার জোত পারমিট করেন উনি তার ভবিষ্যৎ উত্তরসূরির জন্য ওই পাঁচটা গাছ যেন লাগান আমাদের আপনি দেখেন আজকে কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তার বিগত দিনের চিন্তাভাবনা থেকে অনেকটা পরিবর্তন এসছে এখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কিভাবে স্থানীয় জনগণের সাথে একত্র হয়ে বন রক্ষা করা যায় বন সৃজন করা যায় এবং বনের যে ভাগ অংশীদারিত্ব বনায়ন সেটা কিভাবে মানুষকে দেওয়া যায় যার মাধ্যমে বন বিভাগ যথা সরকার এবং স্থানীয় মানুষ কিন্তু একত্রভাবে কাজ করছে আগে আপনি যেমন দেখতেন যে একটা জায়গায় বন রক্ষা করতে যে বন রক্ষী যেমন আহত হতো বা নিহত হতো এর পরিমাণ কিন্তু আগের চেয়ে কমেছে বন্ধ হয় নাই এখনও আপনার ঢাকা টাঙ্গাল মামের সঙ্গে বন বন বিভাগের সাথে পার্শ্ববর্তী জনগণের ইন্টারেস্ট কনফ্লিক্টে মারামারি হয় কিন্তু অনেক অংশে কমেছে আপনি যদি সুন্দরবনের কথা স্যার একটু আগে বলছিলেন যে সুন্দরবনের কথা যদি আপনি চিন্তা করেন আজকে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী জনসাধারণ বন বিভাগকে কিন্তু সহায়তা করছে বন রক্ষা করার জন্য আপনারা শুনেছেন কো ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন যে বিষয়টা আমাদের আছে তারা আমাদেরকে ইনফরমেশন দিয়ে সহায়তা করছেন বন বিভাগ স্থানীয় জনসাধারণের সাথে একত্রে টহল করছে পার্শ্ববর্তী তারপরে কমছে না মানে এখন কথাটা হলো কিছু বিষয় আছে আপনার ন্যাচারাল যেটা প্রাকৃতিক প্রকৃতিগতভাবে কিছু পরিবর্তন এসেছে এই যে স্যালাইনিটির কথা বলা হয়েছে আপনার ভেজিটেশন চেঞ্জের কথা বলা হয়েছে এরপরে আপনি যদি আর একটা বিষয় দেখেন এই যে ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জের কথা আপনি বিগত উনিশশো সাল থেকে আজকে পর্যন্ত যদি আপনি দেখেন মানুষের বসতি কতভাবে বেড়েছে দেশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে আমরা অনেকভাবে আমাদের দেশ উন্নতির দিকে যাচ্ছে আমাদের মিশন এবং ভিশনও তৈরি হয়েছে এমডিজি থেকে আমরা এসডিজির কথা বলছি দু সালে আমাদের কি করতে হবে সেই চিন্তা ভাবনাও আমাদের আছে আমাদের একই সাথে যেমন দরকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট তেমনিভাবে আমাদের প্রকৃতি আমাদের বনকে রক্ষা করতে হবে এর সাথে যেমন একটা সুনির্দিষ্ট সুন্দর প্ল্যানিংয়ের দরকার আছে যেমন মানুষের জীবন এবং বন এবং প্রকৃতি একই সাথে আমাদের কিভাবে বাঁচাতে পারে এর প্ল্যানিং বন বিভাগ করছে সেটা ঠিক আছে আপনি ভেজিটেশন চেঞ্জের কথা বললেন প্রাকৃতিক কারণের কথা বললেন কিন্তু আপনি এইটা কিভাবে জাস্টিফাই করবেন যে আপনারা রাস্তাঘাট নির্মাণ করার জন্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য পঁয়ষট্টি হাজার হেক্টর বনভূমি আপনারা বরাদ্দ দিয়েছেন এছাড়া বিভিন্ন সরকারি সংস্থাই সেখানে অনেক অনেক বনভূমি সেগুলি দখল করে আছে 
সেগুলি আপনারা যদি মানে সংরক্ষণের কথা আপনারা জনগণকে বলছেন কিন্তু সেখানে আপনারা নিজেরাই কিভাবে বরাদ্দ দিচ্ছেন সেটা কি একটু মানে কন্ট্রাডিক্টরি হচ্ছে না এটা আপনারা একটু চিন্তা করতে হবে দেখেন দেশের দেশ কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বড় হয়েছে দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে নিড বেড়েছে এখন আমাদের দেশের জায়গা টোটাল পরিমাণ কিন্তু বাড়ে নাই আপনার সেই ডেভেলপমেন্টগুলো করতে হবে কিন্তু যে জিনিসটা দরকার যে আমি কি বন ধ্বংস করে ইন্ডাস্ট্রি করব আমি কি বন ধ্বংস করে কোনো সরকারি স্থাপনা করব যদি করতে হয় সরকারকে যদি এই ডিসিশন নিতে হয় তাহলে আমি আমার বনের যে ইকোসিস্টেম সার্ভিসটা আছে এই ইকোসিস্টেম সার্ভিসটাকে বজায় রেখে কিভাবে আমি আমার এই ডেভেলপমেন্টটাকে করব সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের আমি প্রকৌশল মোহাম্মদ আব্দুল সোমান আপনার কাছে যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এখন হচ্ছে প্রকৃতি এবং উন্নয়ন একটা পাশাপাশি কি চলতে পারে না ওনারা যে যুক্তগুলো দিচ্ছেন সেটা কি মানে দুইটাকে কি পাশাপাশি কি করা যায় না অন্যান্য দেশে কি হয় না যে উন্নয়নও হচ্ছে কিন্তু গাছটাকে গাছের জায়গায় থাকছে বোনটা বোনের জায়গায় থাকছে টিলা টিলার জায়গায় থাকছে আমাদের যে উন্নয়ন এবং প্রকৃতি দুইটাই পাশাপাশি চলতে হবে যেহেতু একটা জনবহুল দেশ এখানে যে কথাটা আসলো যে বন রক্ষা করার দায়িত্ব সবাই এটা বাস্তবতা যে আমাদের সবাইকে যদি আমরা না করি বন বিভাগের পক্ষে একাটা সম্ভব না কিন্তু কিছু বিষয় আছে যদি আমরা আবার সেই শালবনের দিকেই যাই শালবনে যখন আমি একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে যাই আমি ওইখানকার জনগণ আমাকে কি করবে এটা তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব যে আমার বনে আপনি ইন্ডাস্ট্রি করতে পারেন না তাই না এই জায়গাটা তো আমি আমরা চাইবো যে বন বিভাগ সেখানে তার দায়িত্বটা সেভাবে পালন করুক সাধারণ মানুষ তাকে সহযোগিতা করতে পারে যেটা বললো যে বনের মধ্য ওই যে প্রফেসর নেশাদ বললেন যে বনের মধ্যে মানুষ থাকে মানুষ তার একটা অংশ যারা বনে থাকে তাহলে সেইখানে যদি আমরা দেখি আরেকটা হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন উন্নয়নটাকে আমরা কিভাবে দেখব আমি যদি পূর্বাচলের কথা বলি পূর্বাচল যখন তৈরি হল পূর্বাচল তো অনেক বনের এলাকাও কিন্তু বন কেটে সেখানে পূর্বাচলে করা হয়েছে আমরা পূর্বাচল কার জন্য করলাম আমাদের মানে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্য আমি কিন্তু পূর্বাচল তৈরি করলাম কিন্তু সেইখানে আমি মনে করি যে যারা এই বন রক্ষা করার কথা তাদের সেখানে সক্রিয় আরও হওয়া দরকার ছিল আরেকটা হচ্ছে যে সামাজিক বনায়ন যে কথা বলছেন যে আমাদের যে দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক বনায়ন কিন্তু আমি প্রথমেই বলছি এটা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু আন্দোলন হয়তো সে সুফলটা আমরা পাচ্ছি না কেন পাচ্ছি না যে কথা উনি বললেন যে আমাদের স্পেসিস আমরা যে প্রজাতি ঠিক করি সেইটা আমাদের যে ঝোপ জঙ্গল তৈরি করবে সেই দিকে কিন্তু আমরা যাচ্ছি না আমরা পুরাটাই কিন্তু টিম্বারের দিকে যাচ্ছিলাম কিন্তু যেখানে আসলো যে আমাদেরকে ঔষধি তারপরে আপনার কি বলে ফলদ এইসব গাছ লাগাইতে হবে এবং আমরা কিন্তু যদি দেখি যে আমি যদি একটা কাঁঠাল গাছ লাগাইতে বলি কাঁঠালের তো অনেক কিছু আমরা পাই তাই না কাঠও পাই আবার একই দিকে কিন্তু ফল পাই পাই বা নারকেল নারকেল কিন্তু অনেক কিছু আসে গাছ থেকে পাই ওই যে সলাটা পর্যন্ত ব্যবহার হয় মানে নারকেলের যে খোসাটা সেটাও ব্যবহার হয় মানে কোনোটাই বাদ যায় না কিন্তু তাহলে যদি সেই দিকে যদি আমরা জনগণকে দাবিত করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার যে গ্রামীণ বন যে পুরা শুধু বনই আছে কিন্তু সেখানে জঙ্গল নাই সেটার দিকে আমাদের যাইতে হবে আর আমি যেটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে যে বক্তব্য আসছে যে আমরা কেন শুধু এটা ফরেস্টের বিষয় না কিন্তু বাংলাদেশে এখন যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প যখন গ্রহণ করা হয় তখনই সরকারি জমির উপরে আগে হাত দেওয়া হয় এবং আপনি যে দেখবেন রেলওয়ের জমি রেলওয়ের জমি সবাই কিন্তু কোনো একটা প্রয়োজন আছে রেলের জমি দিয়ে দাও কিন্তু আমি কিন্তু চিন্তা করলাম না পঞ্চাশ বছর পরে ওই জমিটা যে আমার প্রয়োজন হবে রেলকে দুই লাইন থেকে চাইল্ড লেন করার তখন আমি আর জমি পাবো না কিন্তু তাহলে আমি ওই জায়গা ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু মানে সংকুচিত করে আনলাম এবং আরেকটা জিনিস হইল আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আমার ওয়েটলাইন যেরকম প্রয়োজন আমার কৃষি ভূমি একইভাবে প্রয়োজন যে দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি বনাঞ্চলের প্রয়োজন তাহলে আমাকে এখান থেকে চিন্তা করতে হবে যে কোনটার গুরুত্ব কতটুকু জলাভূমির গুরুত্ব কতটুকু কৃষিভূমির গুরুত্ব কতটুকু আর বনাঞ্চলের গুরুত্ব কতটুকু সেইটা যদি আমি অনুধাবন না করতে পারি তাহলে তো আমি বনকে এইভাবে দিবই যে কোনো কাজে ব্যবহার করার জন্য আমার খাদ্যের প্রয়োজন আছে খাদ্য তো আমরা আমাদের যেসব গবেষণা করে কৃষি বিজ্ঞানের কিন্তু আমাদের এখানে একটা বিপ্লব ঘটাইছে যেখানে আমরা সাড়ে সাত কোটি লোক ছিল যখন তখন আমাদের যে খাদ্যের অভাব ছিল এখন ষোলো কোটি লোক আমরা কিন্তু সারপ্লাস তো এই যে জায়গাটায় তারা বিপ্লব ঘটায় যাচ্ছে কিন্তু আমাকে এখন বিবেচনা করতে হবে যে আমি কি বন ধ্বংস করে শিল্প প্রতিষ্ঠান করব বন ধ্বংস করে কৃষি ভূমি করব লোকজন বাড়ছে এটা সত্য আমরা তো কথা বলছি সরকারি বনাঞ্চল নিয়ে সরকারি বনাঞ্চল দেখার জন্য তো সরকারের মানে আইনগত মানে ডিপার্টমেন্ট আছে যারা এটা দেখবেন তাদের কিন্তু আইনগত ক্ষমতাও সেখানে দেওয়া আছে সব কিছু সেই জায়গায় আমাদের বক্তব্য সেই জায়গাটা আমরা কোনো শীতলতা আমরা দেখ
সেই পলিসি কি আমাদের মানে প্রকৃতি বান্ধব কঠিন প্রশ্ন বাংলাদেশ সরকার দু সালে বাংলাদেশের সংবিধানে আঠারো ক ধারা সংযোজন করেছেন দু হাজার আগে ছিল না পঞ্চদশ সংশোধনে তো অ্যাড হয়েছে সেই সংশোধনে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে প্রকৃতিকে রক্ষা করা বনকে রক্ষা করা জলাভূমিকে রক্ষা করা জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করা এখন এই যে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার কনস্টিটিউশন হচ্ছে হায়েস্ট ফর্ম অব দ্য ল এইটাকে ট্রান্সলেট করে অ্যাকশনে রূপান্তরিত করার জন্য এখন আস্তে আস্তে পদক্ষেপ নিতে হবে আমি সবসময় একটু পজিটিভ ফরওয়ার্ড লুকিং আগেরটা ক্রিটিসাইজ করে লাভ নেই তো রমজান সাহেবকে ধন্যবাদ উনি চমৎকার কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে নিয়ম আছে যাকে পারমিট দেয়া হচ্ছে সে সই করে নিচ্ছে কিন্তু সে মানছে না এখান থেকে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন সোবান সাহেব যে কথা বললেন যে বনের ভিতরে দখল করে কারা ফ্যাক্টরি যারা ফ্যাক্টরি বসাচ্ছে যারা দখল করছে যারা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের নিষেধাজ্ঞা মানছে না তারা কারা আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে কথা বলা হলো যে আশেপাশের লোক প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বনের মধ্যে থাকে কারা ট্রাইবালসরা উপজাতিরা এরা প্রান্তিক এবং আশেপাশে যারা থাকে চিটং হিল ট্র্যাক্সে যারা সেটলার্স তারাও কিন্তু প্রান্তিক তাদের জমি নেই জমির সন্ধানে গেছে তারা সেখানে তাদের কাছ থেকে তো ভয়েস আমরা এক্সপেক্ট করব না তাহলে দু নম্বর পয়েন্টে কারা দখল করছে এরা হচ্ছে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোক ওই জোট পারমিট কে নিচ্ছে কলিমুদ্দিন সলিমুদ্দিন তো নিচ্ছে না নিচ্ছে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী একজন লোক সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে বন বিভাগকে দোষ দিয়ে লাভ নেই কারণ বন বিভাগের প্রধান বন সংরক্ষক এবং তার সহযোগী কর্মকর্তাদের যে ক্ষমতা তার থেকে যদি ওই ক্ষমতাধর লোকটির ক্ষমতা বেশি হয় তাহলে অবভিয়াসলি সেটা টিকবে না এর জন্য যেটা প্রয়োজন এর জন্য প্রয়োজন হোক রাজনৈতিক অঙ্গীকার রাজনৈতিক কমিটমেন্ট ওনাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে মধুপুর ফরেস্টের মধ্যে কে বা কারা ফরেস্ট করেছেন তার পূর্ণ তালিকা ওনার কাছে আছে কিন্তু সেই তালিকা অনুযায়ী কি সরকারি জমিতে করা সেই কারখানা উৎখাত করতে পারবেন পারবেন না তাহলেই তো তার গদি নিয়ে টল মানে তার চাকরি নিয়ে টলমল অবস্থা হবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার যেটা নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে সংরক্ষণ করা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো যে আরও ভালো হচ্ছে এবং হোক আমরা প্লেন্সে যে ফুড গ্রেন তৈরি করতে পারছি তাতে আমাদের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে পারছি হিলট্র্যাক্সে বরং খাদ্য ঘাটতির সমস্যা আছে গত বছর প্রচুর সমস্যা হয়েছে তাহলে এই বনায়ন কিংবা বৃক্ষের অধীনে গাছের অধীনে ফরেস্ট কাভারেজের অধীনটা কি করে বাড়াতে পারি কি করে ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারি অনেস্ট ইভ্যালুয়েশন প্রয়োজন আমরা যদি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দোষ দেই অবশ্যই তারা দোষী দোষী কারণ তার ক্ষমতার বাইরে আমি আমাকে যদি আপনি একটা দায়িত্ব দেন আমাকে কিন্তু সেই পরিমাণ ক্ষমতার সাথে দিতে হবে আপনি যদি আমাকে ক্ষমতা না দিয়ে দায়িত্ব দেন তা আমি ক্ষমতা পালন করব কি করে তারপরে আমি বললাম যে কিছু কিছু জায়গাতে তারা রক্ষা করতে পেরেছেন আমি একসময় আইউসিএন বলে একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি এখন থেকে দশ বছর বারো বছর আগে যখন আমি কো ম্যানেজমেন্টের প্রস্তাব নিয়ে যেতাম তখন মন্ত্রণালয়ে কিছু শুনত কিছু শুনত না ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বলত যে স্যার আমাকে তো এই রাজস্ব আদায় করতে হবে আমি কমিউনিটিকে ট্রাস্ট করতে পারছি না তাদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিলে তারা উল্টো বন কেটে সাবার করবে কিন্তু তারা এক্সপেরিমেন্ট করেছেন মধুপুরে তারা কো ম্যানেজমেন্ট করছেন লাওয়া ছড়াতে তারা কো ম্যানেজ করছেন কিন্তু ওই কো ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে যাদেরকে আশেপাশের লোককে সম্পৃক্ত করে করব তাদের আয় বাড়ানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে তার যদি আয় না থাকে তাহলে সে ফরেস্টের উপরে হামলা চালাবে এই যে ব্যাপারটা যেটা সুন্দরবন নিয়ে ওনারা চিন্তা ভাবনা করছেন স্থানীয় লোকজনকে কি করে সম্পৃক্ত করা যায় অর্থাৎ সলিউশন বের করতে হবে এটার সাথে আমি আরেকটা কথা বলে শেষ করি আজকে আমরা কথা বলছি কিন্তু বিশ্ব বন দিবসকে উল্লেখ করে এবং প্রতি বছরই বিভিন্ন বিষয়ে বন সরি বিভিন্ন মানে দিবস হয় আগামীকাল হচ্ছে জলাভূমি দিবস তারপরের দিন হচ্ছে আবহাওয়া দিবস এবং প্রতি বছর একটা একটা করে থিম থাকে যেমন আবহাওয়া দিবসের থিম হচ্ছে মেঘকে চিনুন মেঘের সাথে বৃষ্টির সম্পর্ক আছে জলাভূমি দিবসের সরি জল পানি দিবসের প্রতিবাদ বিষয় হচ্ছে বিষাক্ত বর্জ্য ফেলা বন্ধ করুন ওয়াটারকে রিসাইকেল করুন এটসেট্রা এসডিজি থ্রি সিক্স পয়েন্ট থ্রি তো আজকে বনের ভূমিকাটা হচ্ছে আজকে বিষয়টা হচ্ছে বিশ্ব আলোচনা করছে বন এবং শক্তি এনার্জি নিয়ে 
এখন এই এনার্জিটা কাট পুড়িয়েই তো রান্না হয় কজনের বাড়িতে গ্যাস আছে এই যে সম্পর্কটা এইটা কিন্তু আজকে আলোচনার বিষয় যে আমি গাছকে কি করে কম ব্যবহার করে রান্নার কাজটা সম্পন্ন করতে পারি আজকে সেজন্য আমি একটু সুযোগ করে নিচ্ছি আমি উন্নত চুলার ব্যবহার বাড়াতে চাই বড় বড় গাছ যদি থাকে শহরে গাছ থাকে একেবারে সবচেয়ে বড় লোক যারা থাকেন গুলশান বনা নিতে বাড়িধারাতে দেখতে পাচ্ছি গাছ কেটে ফুটপাত উন্নয়ন করা হচ্ছে সোহান সাহেবের কথাকে আমি এখন তুলে ধরি যে এই ফুটপাতের উন্নয়নটা কি করা যেত না গাছগুলোকে বজায় রেখে এবং সেখানে যে গাছগুলো লাগানো হচ্ছে সেগুলো কি উপযুক্ত প্রজাতির গাছ সেই ক্ষেত্রে জহির সাহেবের মতো বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া উচিত মূলত আমরা দুজনেই প্রকৌশলী আমরা হয়তো অতটা ভালো বুঝবো না কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের শক্তির সাথে প্রয়োজন আছে একটা এলাকাতে ছায়া থাকলে সেই এলাকার টেম্পারেচার দুই ডিগ্রি কমে যায় একটা বাড়ি যদি চারপাশে বন্ধ থাকে তার তিন ডিগ্রি চার ডিগ্রি হিটিং কস্ট কমে যেতে পারে আমরা কিন্তু এখন এই ধরনের ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করতে চাই মানে আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে নোটিস করছি আমি অনেক সিনিয়র মানুষ জহির সাহেবের কাছে আমার কোনো দায়বদ্ধতা নেই এবং উনি আমাকে কোনো সুযোগ করেও দিতে পারবেন না কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অ্যাটিচিউড অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ বদলেছে রাষ্ট্রের অ্যাটিচিউড বদলেছে এখন আমাদের যেটা বের করতে হবে হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট ইট কিভাবে করতে হবে জনসাধারণের সহযোগিতা অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট স্থানীয় ইলেকটেড পারসন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এদেরকে সেন্সিটাইজ করে এই কাজে এগোতে হবে কিন্তু এখন মানে যেই সকল বনভূমিগুলো আপনার হাত ছাড়া হয়ে গেছে সেগুলোকে কি উদ্ধার করার কোনো উপায় নাই হ্যাঁ উদ্ধার করার উপায় নাই সেই কথা বলছি না বনভূমি যেটা হাত ছাড়া হয়ে গেছে সেটা আমরা কিন্তু উদ্ধার করছি উদ্ধার করে সেখানে প্লান্টেশনের কাজ করছি স্থানীয় জনগণকে আমরা সম্পৃক্ত করছি কি পরিমাণের বনভূমি মানে হাত ছাড়া হয়ে গেছে তার কোনো পরিসংখ্যান কত লোকের কাছে কত লোক এগুলোকে দখল করে পরিসংখ্যান আমাদের বন বিভাগের কাছে আছে যেমন ঢাকা ময়মনসিং টাঙ্গাইল এলাকায় কি পরিমাণ বনভূমি গিয়েছে এই ধরনের রিপোর্টও সারা দেশে আমরা দিয়েছি এটা ঠিক সংখ্যাটা আমার এই মুহূর্তে বলতে পারছি না তবে এই পরিসংখ্যান আমাদের কাছে সরকারিভাবেই আছে তবে যে জিনিসটা প্রয়োজন আপনি মনে করেন একটা বনভূমি আছে সেই বনভূমিতে ঢাকা ময়মনসিং টাঙ্গাইলের কথা বলছি এখানে আপনার কিছু কিছু ফরেস্ট আপনার ফরেস্ট এক দ্বারা পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত না কিছু কিছু জমি আপনার বিষ ধারায় সংরক্ষিত বনভূমি হিসাবে ডিক্লারেশন হয় নাই যার ফলে বন বিভাগ তার আইন সঠিকভাবে ব্যবহার করার প্রবলেম হচ্ছে এটা যেমন একটা বিষয় আছে আমরা এটা চেষ্টা করছি আমাদের ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার জেলা পর্ষদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট জেলার এটা কাজ করছেন আমরা ট্রাই টু ফাইন্ড আউট যে ঠিক আছে আমার এই এলাকায় রিজার্ভ ফরেস্টের পরিমাণ বাজাতে হবে যাতে করে মানুষের সাথে আমাদের এই ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি না হয় অ্যাট দ্য সেম টাইম যে সমস্ত এলাকায় আপনার এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাপার আছে জবরদখল হয়েছে এদেরকে একটা সিস্টেমে নিয়ে আসতে হবে আমরা বিগত দিনের কথাও চিন্তা করতে পারি আগে থিঙ্কিংও আছে এরকম যে ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার মানুষ এবং বায়োস্ফিয়ার একই সাথে অবস্থান করতে পারে আমরা মানুষকে যদি একটা জঙ্গলের একটা সম্পূর্ণ এলাকায় ছড়ায় ছিটায় না রেখে তাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে এসে বাকি জায়গাটা যদি বন উৎপাদন করি এবং বন উৎপাদনের যে সুফলটা ওই মানুষকে যদি দিতে পারি তারা যদি বনের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে পারি এটা কিন্তু একটা পথ একটা পদ্ধতি স্থানীয়ভাবে মানে যেখানে শহর আছে সেই শহরের ভিতরে বন রক্ষা করার একটা পথ আপনাকে ধন্যবাদ আমি প্রকৌশলী আব্দুল সোহান একদম শেষ শেষ সময় আছি এক মিনিট তারপর আমি নিশাত আমি দুইটা বিষয় বলি খুব সংক্ষেপে একটা হচ্ছে যেহেতু সরকারি বনায়ন আমরা নাগরিকরা কি চাই যে বন অধিদপ্তর বলে একটা অধিদপ্তর আছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আছে তাদের দায়িত্ব আইনগতভাবেই দেওয়া আছে যে তারাই বন রক্ষা করবে এখন যেখানেই পলিটিক্যাল মানে বিষয়টা আসলো এটা সত্য যে যে কোনো কর্মকাণ্ড সঙ্গে যদি পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট না থাকে এটা ভেরি ডিফিকাল্ট সেটাও যে সমস্যা সেটাও কিন্তু ওই অধিদপ্তর কি বলতে হবে কারণ তারই তো দায়িত্ব দেওয়া আছে আমরা তো নাগরিকরা দিনের শেষে কোথায় যাব বন বিভাগের কাছে যাব যে আপনার এই বন দখল হয়ে যাচ্ছে হোয়াট ইউ আর ডুইং এটা আমরা বলবো না আর দ্বিতীয় যেটা যে গাছ না কেড়া যে উন্নয়ন সম্ভব আমি ছোট্ট দুইটা উদাহরণ দিয়ে ছেড়ে দিই একটা হচ্ছে আমরা যে আমরা গুলশানে যে কি করলাম আইল্যান্ডটাকে ছোট করলাম আইল্যান্ডটাতে আমার ছোট করার কি জন্য ছোট করলাম যে ওখান দিয়ে গাড়ি চড়তে হবে রাস্তা বড় করতে হবে রাস্তা বড় করলেই কি আমার যানজট সমস্যার সমাধান হবে কিন্তু কি করলাম পনেরো বিশ বছরের গাছগুলিকে সব ধ্বংস করে দিলাম আপনি যত হাইওয়ে হচ্ছে ফোর লেন হচ্ছে অন্য হচ্ছে 
এখন আবার হচ্ছে ওগুলা কি ছয় লেন আট লেন হবে তাহলে এক দুই পাশে গাছ ছিল আগে দুই লেন রাস্তা ছিল আপনি এখন কি করলেন দুই দিকে দুই লেন বাড়াইলেন তার মানে সবগুলি গাছ কেটে ফেললেন পনেরো বিশ বছরে তিরিশ বছর চল্লিশ বছরে আপনি যদি তাই হইতো একদিকে দুই লেন বাড়ান আবার ভবিষ্যতে যদি বাড়ান এদিকে বাড়ান তাহলে আমার একদিকের রাস্তায় চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার একদিকে গাছ কাটা হইতো আর দিয়ে গাছ হয়তো আমার আরও দশ পনেরো বছর থাকতে পারতো আমার মনে হয় যারা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাদের এই বিষয়গুলি আরও অনেক সূক্ষ্মভাবে একটু চিন্তা করার সময় আসছে স্যার এক মিনিট একদম সমাপনী খুব সংক্ষেপে আমাদের এখানে পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট নেই সে কথা তো আমি বলেছি এবং যে কারণে পলিটিক্যালি যাদের রেসপন্সিবিলিটি আছে তাদেরকে সেন্সিটাইজ করতে হবে এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য জনসাধারণকে বিশেষ করে উপকারভোগী এবং আশেপাশে যারা আছেন তাদেরকে সম্পৃক্ত করে কাজ করতে হবে যেটা জহি সাহেব বললেন স্বীকার করলেন এবং জলাভ সরি বনভূমির যে বিচিত্র বেনিফিট এটাও অনুধাবন করতে হবে যেমন হাওড় অঞ্চলে জলাভূমি হিজল করচের বাঘ ছিল যেটা ঢেউ ঠেকাতো যেটার পরিবর্তে এখন আফালে এসে সব ভেঙে নিয়ে চলে যায় বনায়নের বন বিভাগের যে জমি আমাদের সংবিধানে যে জমিটা বন বিভাগকে দায়িত্ব দেয়া আছে আমরা আশা করব সেখানে প্রাকৃতিক বন কমার্শিয়াল প্ল্যান্টেশন না প্রাকৃতিক বন ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হবেন আর ওনাদের জমির বাইরে বসত বাটিতে রাস্তার দুই ধারে এই যে বনায়নগুলো সেই ব্যাপারে তারা উদ্যোগ নেবেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সজাগ করবেন আমি যখন আইউসিনে কাজ করি দশ বারো বছর আগে আমার কাছে এডিবির বিশেষজ্ঞরা আসলেন আমরা রাস্তা চড়া করব দুপাশের গাছ কাটবো তুমি কি বলো আমি তখন সোবান সাহেবকে পরামর্শ দিয়েছি যে সোবান সাহেবের মতো যে রাস্তাটা তোমার এক পাশে বাড়াও তাহলে দুপাশের গাছ না কেটে অ্যাটলিস্ট এক পাশের গাছ কাটতে পারবে অথবা গাছগুলোকে মিডিয়ামে নিয়ে আসো মধ্যখানে নিয়ে আসো একটা কিছু করো কিছু গাছ কাটা যাবে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রকল্প করতে গেলে এনভায়রমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট করতে হয় সেটা করা সোহান সাহেব এক সময় তার দায়িত্ব ছিলেন অর্থাৎ এই দায়িত্ব বন বিভাগের সাথে কিন্তু পরিবেশ বিভাগেরও আছে কোনো প্রকল্পে গাছ কাটা শুরু করলে তাদের কাজ হচ্ছে থামিয়ে দেয় অর্থাৎ দায়িত্বটা অনেকে সকলেকে নিতে হবে জি আপনাদের তিনজনকেই ধন্যবাদ অনেকের সাথে নিশ্চয়ই আমরা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছিলাম আমাদেরও দায়িত্ব আছে আমরাও প্রকৃতিকে রক্ষায় এগিয়ে আসব বোনকে রক্ষায় এগিয়ে এগিয়ে আসব এই কামনা করি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি